Për shëndetje, ja ku ta ku am përsëri në orën e diturin atyre së klasës e 5. Sot do të meremi me rotullimin e tokës. Gjithashtu do t'ju përgjigjemi pyetjes Aloviz Bjeli. Qëfar shohim këtu? Shohim një pamje ku kemi qëfar? Lindjen e djelit. Pra, në këtë rast kemi lindjen e djelit. Letë shohim përsëri po këtë pamje. Ku shkoj djeli? Pra djeli ka shkuar në kraun tjetit të figurës, pra kemi përëndimin. Kjo figur, qëfar për shtypje na jep? Na jep për shtypje në sikur djeli po lëviz. Dhe pyetja është, a lëviz vërte djeli? Dhe cila do t'ishte përgjigja në këtë rast? Përgjigja do t'ishte me gjithse duket sikur djeli lëviz në të vërtet nuk ndodhë kështu. është toka ajo që lëviz, djeli nuk lëviz. Kemi rotullimin e tokës, pra letë shohim. Në këtë pamje këtu qëfar shohim? Shohim djelin i cilin dryqon tokën, apo jo. Pra na jepet kjo pamje na tregon, pra në dryqimin që djeli i bën tokës. Pra djeli shpërndan energji dhe drit si dhe nëzetësi për tokën. Këtë ne e dim të gjitha, apo jo. Por qëfar ndodhë? Por jo gjitho pjesë e tokës merë gjithmon të njëjtën sa si energjie, ose sa si drite. Pra, jo gjithmon, shikojni këtu. Qëfar vëmre në këtu? Këtu vëmre që gjysma e tokës është e ndryquar, ndërsa pjesa tjetër është e pa të ndryquar. Pse, sepse është kjo që ne thamë, pra, që jo gjitho pjesë e tokës merë gjithmon të njëjtën sa si drite. Lëtë vazhdojmë më poshtë. Djeli ndryqon pjesë të tokës, por kjo dritë nuk shpërndahet një lojnë bitë tokë në një qasë të dhënë të kohës. Dhe shikojmë në pjesën, në figurën që ne kemi. Kemi djelin, kemi dhe tokën. Dhe në këtë figurë shohim që djeli e ka dhënë dritën e ti në një pjesë të tokës. Pra, gjysma e saj është ditë. Dhe në këtë rast kemi ditën. Ndërsa, në këtë pamjen tjetër, këtu, Ne kemi që qëfar? Kemi që djeli ka ndryshë përsëri pra këtu kemi, që në këtë pjesën këtu, qëfar kemi? Kemi natën, kemi djelin që ka ndryshuar gjysmën e tokës, nërsa në pjesën tjetër kemi natën. Gjithmon, gjysma e tokës gjëndet në erësirë, themi, nërsa gjysma tjetër do të ndryshohet. Pra, kur djeli ndryshon gjysmën e tokës, kemi ditë, nërsa pjesa tjetër është të natë. Letë vazhdojmë. Qëfar shini në figur? Qëfar me ndoni se është kjo? Kjo është boshti i tokës. Toka rotullohet rrëth boshti të saj duke kryer një rotullim të plot brënda 24 orve. Pra shikoni. Pra ajo kryer një rotullim të plot dhe rotullohet rrëth boshti të saj brënda 24 orve. Qëfar vëmre në këtë figur? Shikoni këtu. Kjo është boshti i tokës, por është dhënë në formën e një koni që rotullohet. Dhe vini re, nga pozicioni vertikal, pra kush është vertikal, kur ne bjem pingullë, pra boshti është pingullë. Në këtë rast, kemi një devijim me 23.5 grad nga lindja, pra kemi një shmangje. Dhe themi që toka rotullohet me një këndë, 23.5 grad, pra ajo nuk është pingull me boshtin, pra lëvizja e saj. Letë shohim për sëri, këtë në ju mund të aprovoni dhe vetë, në qovëse do të keni një trup të tilë të njashëm dhe ta rotulloni, do të vini rej që a i kryon një shmangje, pra nuk është pingull me atë tavolinën ku ne do të rotullojmë. Për sëri këtu kemi, këtë pamje që dhamë këtu, aty e kemi me tokën, pra shikoni se si e ka shmangje në boshtit të, Madhësia e këndit nuk ndryshon, asë njëherë. Drejtimi është e që ndryshon. Pra, në gjitha drejtimet që lëviz toka, ajo ka të njëjtën madhësi këndi. Ne thamë që toka kryen një retullim të plot brënda 24 orve. Dhe shikoni, qëfar të regon kjo lartë? Kjo është trajektoria pra që ajo bën. Pra, trajektoria që bën 
kjo toka brënda 24 orve. Përse riktu po tjeni të vëmëndshëm, shikoni boshtin dhe tokën. Pra ajo ka të këndin që ka formuar gjatë rotullimit të saj. Drejtimi i rotullimit të tokës ndryshon, por ne qëfar thamë pra që nuk ndryshon, e shikoni këtu në të dyja fotot që unë dash, pra ndryshon të i drejtimi. Njëher boshti ishte në kram, tjetër njëherë në këtë kra. Madhësia e këndit të rotullimit nuk ndryshon. Këtë ne e thamë edhe më sipërë, pra këndi i rotullimit është gjithmonë 23.5 gradës dhe a i nuk ndryshon as njëherë. Po kush ndryshon të? Ndryshon të drejtimi i rotullimit, si që dash në fotot e më sipërë me. Le të vazhdoj më poshtë. Qëfar shohim në këtë figur? Në këtë figur përse ri kemi tokën, dhe këtu kemi polin e veriut dhe polin e jugut, pra që tregon kë boshti, boshti i tokës, pra tregon atere. Qëfar temi në këtë rast? Pse e kam dhënë në këtë figur? E kam dhënë për faktin për të treguar që toka rotullohet gjatë gjithë kohës rrët boshti të saj nga përëndimin në lindje. Pra kë është gjithë mund drejtimi që ka rotullimi i tokës gjatë boshti të saj. Pra është shumë e rëndësishme që këtë gjë të ambani mëndë. Shikoni figurën në këtë rast, qëfar vëmrene? Shohim tokën, shohim dhe boshtin e saj. Si me ndoni ju, është e sakt kjo figur? Jo, pse? Për një arsye shumë të thjeshtë, ne thamë që toka rotullohet në një kënd, pra nuk mundet që kjo boshti të jetë pingull, pra me atë me trajektoren të themi të rotullimit të saj. Dhe ta shohim pra, boshti rotullimit të tokës nuk është me pingull me rafshin orbital rrët djelit. Që të do me thënë kjo? Ne kemi thënë që toka rotullohet rrët djelit, pra dhe rruga që bënë ajo nuk është pingull, pra ajo trajektore ase aji rafshi orbital, pra që ne i quajmë, nuk është pingull me këtë boshti, por ka kryon një kënd të cili ne e thamë më sipër. Dhe kjo është figura, pra, kjo është figura e sakt. Kështu duhet ishte figura që kjo boshti pa kra një loj këndi. Dhe boshti i rotullimit të regon drejtimin e yllit polar. Kush është yllit polar? është kjo këtu që është në veri si për polit të veriut. Shpejtësia me të cilën lëvis toka varet nga vendodhja. Pra, toka nuk kanë në të njëjtën shpejtësi, si në pol dhe si në ekuator, ka shpeci të ndryshme dhe kjo varet nga vendodhja e saj. Pra duket qartë edhe në figur, pra këto shpecia me cilën ajo lëviz është e ndryshme. Toka shpecin më të madhe e ka në ekuator, e ka me 1600 km në orë. Ja ku është, pra kemi shpecia me madhe e saj është në ekuator. Në afërsi të polit të veriut, toka rotullohet vetëm 4 km në orë. Dhe kjo është shpecia paga shumë e cilë në eci, më? Pra, dhe po ta shikoni, shikoni këtu qëfar të regon kjo figur, këtu jemi në polin e veriut, pra toka këtu rotullohet një loj si kur do eci një mne. Shikoni? Pra nda janë këto këmbët, shenjat e këmbëve këtu. Për të të reguar që në polin e veriut mund të ecësh me të njëjtën shpeci me të cilën lëviz toka. Dhe shpecia e saj është vetëm 4 km në orë. Këto ishën disa nga gjërat që ne mësuam, pra ne ju përgjigjëm pyetjes a lëviz djeli. Pra dhe cila ishte përgjigja? Përgjigja ishte që djeli nuk lëviz. Gjithashtu ne mësuam që drita nuk shpërndahet një loj mbi tokë në të njëtin qas të dhënë të kohës. Gjithashtu mësuam që toka rotullohet rrët boshti të saj duke bërë një rotullim të plot brënda 24 orve. Dhe në këtë rast qëfar formohet? Formohet dita dhe formohet nata. Gjithashtu dim që toka rotullohet nga përëndimi në lindje rrët boshti të saj. Dhe më shpejt toka rotullohet i ku? Në ekuatorë ndërsa më të nga dalë të kishte në volën e veriut, ku në edhe dhamë dhe shëmbullin, pra jo i kishte shpecin 4 km në orë, që ishte shpeci gati e njëjt, me ecin që mund të bëj një njëri. Kjo është një detyr shpje. Ju do të realizoni një eksperiment të thjeshtë për kryimin e ditës dhe të natës, duke përdoru një glob dhe një elektrik dore cila do t'ishin mjetet që ju do t'përdornit në këtë rast. 
do të ishte globi, do të ishte një elektrik dore, do të ishte në disa figura plastike dhe në gjithës. Dhe në bas të atyre që keni mësuar më sipër, gjithashtu, ka shumë materiale që ju mund të shikoni në internet, mund të pyes një prindrit, mund të gjeni në librat në ndryshëm, dhe mund të merni këto një ori dhe ti përdorni dhe në realizimin e kësaj detyre që unë ju kam dhenë më sipër. Ky është emësimi që ne kishim përgatitur për sot, ju falenderoj për vëmëndjen dhe miru të akofshim në mësimet e arshme.